আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমাদের হচ্ছে সপ্তম পর্ব ইংলিশ লিটারেচারের এর আগের ছয়টি ভিডিও লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে চেক করে নেবেন দ্য মডার্ন পিরিয়ড আজকে দ্য মডার্ন পিরিয়ড মূলত উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কুইন ভিক্টোরিয়া মারা যাওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত উনিশশো সাল পর্যন্ত এই সময়টাকে বলা হয় দ্য মডার্ন পিরিয়ড দ্য মডার্ন পিরিয়ড আবার দুই ভাগে বিভক্ত দ্য অ্যাডওয়ার্ডেন পিরিয়ড এবং দ্য জর্জিয়ান পিরিয়ড রাজা সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের নাম অনুসারে রাজা সপ্তম কিং সপ্তম অ্যাডওয়ার্ড তিনি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন তার নাম অনুসারে বলা হয় দ্য অ্যাডওয়ার্ডিয়ান পিরিয়ড এবং তারপরে রাজা পঞ্চম জর্জের নাম অনুসারে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই সময়টাকে বলা হয় দ্য জর্জিয়ান পিরিয়ড তোমার সেদিকে আসবো মূলত দ্য মডার্ন পিরিয়ডের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে দ্য মডার্ন পিরিয়ড সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যাবজারডিটি সিম্বলিজম এক্সপেরিমেন্টেশন ব্রেক উইথ ট্রেডিশন এবং ফর্মালিজম এগুলো হচ্ছে দ্য মডার্ন পিরিয়ডের বৈশিষ্ট্য দ্য মডার্ন পিরিয়ডের সাহিত্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল ইন্ডিভিজুয়ালিজম অ্যাবজারডিটি সিম্বলিজম এক্সপেরিমেন্টেশন ব্রেক উইথ ট্রেডিশন এবং ফর্মালিজম এবং এ যুগে মানুষের মধ্যে একটা সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস লক্ষ্য করা যায় সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেক্সিটিস এবং ক্রাইসিস লক্ষ্য করা যায় এই মডার্ন পিরিয়ডে তো দ্য অ্যাডওয়ার্ডেন পিরিয়ডের মধ্যে উনিশশো এক থেকে উনিশশো দশ সালের মধ্যে যে যেসব রাইটার বিখ্যাত জর্জ বার্নার্ড শ তারপর হচ্ছে সেগমন ফ্রড সেগমন ফ্রড মূলত হচ্ছে নাকে বলা হয় ফাদার অফ সাইকো অ্যানালাইসিস আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক বলা হয় সেগমন ফ্রডকে ফাদার অফ সাইকো অ্যানালাইসিস তারপর ডেভিড এমিল ডুরঘেম ডেভিড এমিল ডুরঘেম মূলত ইনিশো সোশ্যোলজিস্ট একজন এবং দার্শনিক এনার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে সুইসাইড এবং সমাজবিজ্ঞানে আসলে এই সোশ্যোলজিতে সুইসাইড এই তত্ত্বটি পড়ানো হয় এনার ডেভিড ইমিল ডুরখিমের তারপর হচ্ছে উইলিয়াম সিডনি পোর্টার উইলিয়াম সিডনি পোর্টারকে মূলত এটার শোনান রিয়েল নাম এবং ওনার আরেকটি নাম আছে হচ্ছে ও হেনরি ও হেনরি এটা হচ্ছে তার পেন নেম এই নেমে তিনি লিখতেন এবং উইলিয়াম সিডনি পোর্টারের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সাহিত্যকরণের মধ্যে রয়েছে হচ্ছে দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই এবং রোলিং স্টোন তার অনেক সাহিত্যকর্ম রয়েছে তার মধ্যে দুটি বিখ্যাত রোলিং স্টোন এবং দ্য গিফট অফ দ্য ম্যাজাই তারপর রুডিয়ার্ড কিপলিং রুডিয়ার্ড কিপলিং দ্য জঙ্গল বুক খুবই বিখ্যাত একটি তার উপন্যাস দ্য জঙ্গল বুক মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের ভারতের মূলত এক শিশু এবং শের খান যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সেই টাইগারের কাহিনি ডিজনির মুভি রয়েছে ডিজনির এই রোডিয়ার কিপলিংয়ের এই জঙ্গল বুক অনুসারে ডিজনির দ্য জঙ্গল বুক মুভিটি হয়তো অনেকেই দেখেছেন ছোটোদের মূলত তো এটি তার বিখ্যাত রোডিয়ার কিপলিং দ্য জঙ্গল বুক এর রাইটার দ্য জঙ্গল বুক তারপর ডাব্লু বি এডস আমরা ডাব্লু বি এডসের বিস্তারিত আরব সে ব্যাপারে এইস জি ওয়েলস এইস জি ওয়েলস বিখ্যাত মূলত তার টাইম মেশিন সায়েন্স ফিকশনের জন্য সায়েন্স ফিকশনে লেখার জন্য এইস জি ওয়েলস বিখ্যাত তার দ্য টাইম মেশিন খুবই আদরণ সৃষ্টিকারী একটি লেখক লেখা গ্রন্থ দ্য টাইম মেশিন তাহলে দ্য টাইম মেশিন এইস জি ওয়েলসের হ্যাঁ হারবার্ট জর্জ ওয়েলস তারপর বার্টান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল যাকে আমরা বার্টান্ড রাসেল বলে চিনি নীলক্ষেতে নীলক্ষেত দিয়ে হাঁটলে ওখানে অনেক বই বার্টান্ড রাসেলের অনেক বই পাওয়া যায় বাংলা অনুবাদ তো বিস্তারিত সে ব্যাপারে আসবো তো আমরা শুরু করি জর্জ বার্নার্ড শ জর্জ বার্নার্ড শ সে এই সময়ে তার সময়ের একজন বিখ্যাত নাট্যকার এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পর সব থেকে জনপ্রিয় নাট্যকার হচ্ছে জর্জ বার্নার্ড শ তিনি মূলত আইরিশ আইরিশ নাট্যকার আয়ারল্যান্ডের এবং তাকে বলা হয় ফাদার অফ মডার্ন ইংলিশ লিটারেচার আধুনিক ইংলিশ সাহিত্যে ইংরেজি সাহিত্যের জনক বলা হয় জর্জ বার্নার শকে জি বি শর্ম আমি যাকে চিনি এবং ফাদার অফ মডার্ন ইংলিশ ড্রামা আধুনিক ড্রামার নাটকের জনক বলা হয় জর্জ বার্নার শকে এবং তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে জর্জ বার্নার শ খুবই প্রভাবশালী একজন নাট্যকার এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের পর বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এবং তাকে বলা হয় সেই সময়ে তার সময়ের বিখ্যাত নাট্যকার কিন্তু এই 
আইরিশ নাট্যকারের আগে আয়ারল্যান্ডের আইরিশদের মধ্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী কিন্তু হচ্ছে ডাব্লিউ বি এডস ডাব্লিউ বি এডস সেরকম প্রভাবশালী না হলেও এরকম প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও ডাব্লিউ বি এডস সেই আইরিশদের মধ্যে প্রথম নোবেল জয়ী তিনি উনিশশো সালে নোবেল লাভ করেন এবং সেই ডাব্লিউ বি এডস কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি সং অফ আরিংসের ভূমিকা লেখেন সো জর্জ বার্নার্ডসর নোবেলস উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে ইম্যাচিউরিটি অ্যান্ড আনসোশাল সোশ্যালিস্ট দ্য ইরেশনাল নট লাভ এমং দ্য আর্টিস্ট জর্জ বার্নার্ডসর বিখ্যাত চারটি উপন্যাস ইম্যাচিউরিটি অ্যান্ড আনসোশাল সোশ্যালিস্ট দ্য ইরেশনাল নট লাভ এমং দ্য আর্টিস্ট তিনি মূলত একজন ড্রামাটিস্ট প্লে রাইট কিন্তু তার এই চারটি উপন্যাস রয়েছে লাভ এমং দ্য আর্টিস্ট দ্য ইরেশনাল নট দ্য অ্যান আনসোশাল সোশ্যালিস্ট অ্যান আনসোশাল সোশ্যালিস্ট ইম্যাচিউরিটি তার ড্রামার মধ্যে রয়েছে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান দ্য ডক্টরস ডিলেমা পিগম্যালিয়ন মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন দ্য আপল কোর্ট দ্য আপেল কার্ট ইউনিভার ক্যান্টেল ক্যান্ডিডা ক্যান্ডিডা ছত্রিশ কিংবা সাঁত্রিশতম বিসিএসে এসেছিল যে ক্যান্ডিডা কার নাটক তো সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান দ্য ডক্টরস ডিলেমা পিগম্যালিয়ন মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন দ্য আপেল কার্ট ইউ ক্যান নেভার টেল তার এই চারটি খুবই বিখ্যাত চারটি সবগুলোই মনে রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে এই চারটি কখনোই ভোলা যাবে না সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান দ্য ডক্টরস ডিলেমা বারবার পরে মুখস্থ রাখতে হবে জর্জ বার্নসর ড্রামা পিগম্যালিয়ন মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশন দ্য আপেল কার্ট ইউ নেভার ক্যান্টেল ক্যান্ডিডা এগুলো হচ্ছে জর্জ বার্নসর নাটক এরপরে বন্ধুরা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস একজন আইরিশ পয়েট এর আগে জর্জ বার্নার শ ছিলেন আইরিশ প্লে রাইট সো আইরিশদের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম নোবেল লাভ করেন উইলিয়াম বাটার ইয়েটস যাকে ডাব্লিউ বি এটস নামে আমরা চিনি উনিশশো সালে এবং তিনি স্টার নাইনটিন এই কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল লাভ করেন স্টার নাইনটিন তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দ্য টাওয়ার দ্য ওয়াইন সোয়ান্স অ্যাট কোল দ্য লেক আই লভ ইন ফ্রি লেডা অ্যান্ড দ্য সোয়াং স্টার নাইনটিন এগুলো হচ্ছে উইলিয়াম বাটার ইয়েটসের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সো এরপর বন্ধুরা বার্টান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল যাকে আমরা বার্টান্ড রাসেল নামে চিনি বার্টান্ড উই আর্থার উইলিয়াম রাসেল এই বার্টান্ড রাসেলের নীলক্ষেত দিয়ে হাঁটলে ওখানে মাটির উপরে যে বইগুলো বিক্রি করে একশো টাকা করে দাম তো সেখানে বার্টান্ড রাসেলের অনেকগুলো বই পাওয়া যায় বিশেষ করে ম্যারেজ অ্যান্ড মোরালস এটা খুবই দেখা যায় এই বইটা বাংলায় অনুবাদ করা ম্যারেজ অ্যান্ড মোরালস সো এনি একজন ব্রিটিশ ফিলোসফার এনাকে ইনি মূলত দার্শনিক ব্রিটিশ ফিলোসফার তিনি নোবেল বিজয় করেন উনিশশো সালে নোবেল লাভ করেন ব্যাটন রাসেল উনিশশো সালে নোবেল লাভ করেন সালটা গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ম্যারেজ অ্যান্ড মোরালস রোড টু ফ্রিডম এ ওয়াক টু ফ্রিডম কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলার রোড টু ফ্রিডম ব্যাটন রাসেলের পলিটিক্যাল আইডিয়ালস তারপর দ্য অ্যানালিসিস অফ মাইন্ড দ্য অ্যানালিসিস অফ মাইন্ড হোয়াই আই এম নট এ খ্রিশ্চিয়ান হোয়াই আই এম নট এ খ্রিশ্চিয়ান এটা হচ্ছে ব্যাটন রাসেলের এগুলো ছিল বাটন রাসেলের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম এরপর বন্ধুরা জর্জিয়ান পিরিয়ড জর্জিয়ান পিরিয়ড রাজা পঞ্চম জর্জ কিং পঞ্চম জর্জের নাম অনুসারে তার শাসনকালকে জর্জিয়ান পিরিয়ড বলা হয় এই জর্জন পিরিয়ডের যেসব সাহিত্যিক ছিলেন রবার্ট ফ্রস্ট খুবই বিখ্যাত তার মধ্যে উইলিয়াম সমার্সেট মম সার উইনস্টন সার্সিল এডওয়ার্ড মর্গান ফোস্টার যাকে ই এম ফোস্টার নামে চিনি এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এবং তারপর ভার্জিনিয়া উলফ একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডি এইস লরেন্স টি এস ইলিয়ড গুনার মিডাল এনার দ্য এশিয়ান ড্রামা বিখ্যাত গ্রন্থ যাদের জন্য যার জন্য মূলত আমরা এনাদেরকে চিনি দ্য এশিয়ান ড্রামা তারপর আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে তারপর আর কে নারায়ণ আর কে নারায়ণের আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ে আমরা সম্ভবত ছিল আন্ডার দ্য বানিয়ান ট্রি আন্ডার দ্য বানিয়ান ট্রি এবার একজন গল্পকথক ছিল নাম নাম্বি এই নাম্বি গল্পকথক একটা গাছের নিচে একটা কূপ জ্বালিয়ে আলো জ্বালিয়ে মানুষকে জড়ো করতেন 
গল্প পাঠ করতেন আর কে নারায়ণের সেই বিখ্যাত গল্পটি রয়েছে আন্ডার দ্য বানিয়ান ট্রি তারপর হচ্ছে গুন্ডার গ্রাস গুন্ডার গ্রাস হচ্ছে টিন ড্রাম দ্য টিন ড্রাম খুবই বিখ্যাত একটি নভেল গুন্ডার গ্রাসের এদের মধ্যে স্যার উইনস্টন চার্চিল স্যার উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার এবং উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি একজন রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যিক না হয়েও তিনি সাহিত্য নোবেল লাভ করেন এটা খুবই একটা ব্যতিক্রম ঘটনা উনিশশো তেপ্পান্ন সালে তিনি নোবেল বিজয় নোবেল লাভ করেন দ্য হিস্ট্রি অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার গ্রন্থের জন্য দ্য হিস্ট্রি অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এই গ্রন্থের জন্য তিনি উনিশশো তেপ্পান্ন সালে নোবেল লাভ করেন স্যার উইনস্টন চার্চিল খুবই ব্যতিক্রম ছো আমরা বিস্তারিত চলে যাব আলোচনায় রবার্ট ফ্রস্ট রবার্ট ফ্রস্ট একজন আমেরিকান পয়েট এটি একটি বিশেষ এসেছিল নিচের কোন লেখক বা সাহিত্যিক আমেরিকান এরকম একটি প্রশ্ন এসেছিল সেটা মনে রাখা জরুরি রবার্ট ফ্রস্ট একজন আমেরিকান পয়েট এবং তাকে বলা হয় রেজিওনাল পয়েট বলা হয় এবং ন্যাচার পয়েটও বলা হয় রবার্ট ফ্রস্টের নাম শুনলেই যেটা প্রথমে মনে আসে দ্য উটস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ অ্যান্ড আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ হ্যাঁ তো অবশ্যই তিনি তো ন্যাচার পয়েট তিনি ন্যাচার নিয়ে প্রকৃতি নিয়ে তার অনেক লেখা রয়েছে অনেক কবিতার কবিতাগুলো মূলত প্রকৃতি নিয়েই তাকে আবার রিজিওনাল পয়েন্টও বলা হয় তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে এ বয়েজ উইল তার এ বয়েজ উইল তার কাব্যগ্রন্থ নর্থ অফ বস্টম নর্থ অফ বস্টম তার একটি কাব্যগ্রন্থ নর্থ অফ বস্টম কাব্যগ্রন্থের এ মেন্ডিং ওয়াল একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এ মেন্ডিং ওয়াল সরি এটা শুধু মেন্ডিং ওয়াল নর্থ অফ বস্টম কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা মেন্ডিং ওয়াল তারপর ফ্রম মাউন্টেন ইন্টারভাল ফ্রম মাউন্টেন ইন্টারভাল এই কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে দ্য রোড নট টেকেন দ্য রোড নট টেকেন এই কবিতার বিখ্যাত দুটি লাইন হলো টু রোডস ডাইভার্স ইন এ ইয়েলো উড অ্যান্ড সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ হ্যাঁ যে দুটি সুন্দর রাস্তা দুদিকে চলে গেছে কিন্তু আমি দুটি রাস্তাতেই ভ্রমণ করতে পারবো না যেতে পারবো না এই জন্য তিনি ক্ষমা দুঃখিত দুঃখ প্রকাশ করেছেন ফ্রম মাউন্টেন ইন্টারভাল এই কাব্যগ্রন্থের দ্য রোড নট টেকেন কবিতায় তারপর নিউ হ্যাম্পসার নিউ হ্যাম্পসার তার আরেকটি কাব্যগ্রন্থ এই কাব্যগ্রন্থের দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতা ফায়ার অ্যান্ড আইস স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং ফায়ার অ্যান্ড আইস এই কবিতাটিও তার বিখ্যাত এবং স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং এটি খুবই বিখ্যাত এবং আমরা সবাই কমেশি জানি এই তার এই কোটেশন যে দ্য উডস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ অ্যান্ড আই হ্যাভ প্রমিস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এই লাইনটি এই কোটেশনটুকু স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং এই কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ছো রবার্ট ফ্রস্টের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ এগুলোই এ বয়েজ উইল নর্থ অফ বস্টম ফ্রম মাউন্টেন ইন্টারভাল নিউ হ্যাম্পসার সো এরপরে আমরা আলোচনা করব উইলিয়াম সমারসেট মম উইলিয়াম সমারসেট মম তার একটি বিখ্যাত গল্প রয়েছে দ্য অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য গ্রাস অফার এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি এবং হয়তো অনেকেই পড়েছি দ্য অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য গ্রাস অফার এই ছোট গল্পের উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্র হচ্ছে জর্জ এবং টম জর্জ এবং টম দ্য অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য গ্রাস অফার এই ছোট গল্পের দুটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র এবং উপন্যাস হচ্ছে এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে কেক্স অ্যান্ড এল কেক্স অ্যান্ড এল এবং দ্য রেজার্স ইজ অব হিউম্যান বন্ডেজ ক্রিসমাস হলিডে এগুলো উইলিয়াম সমাসেট মমের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ক্রিসমাস হলিডে অব হিউম্যান বন্ডেজ দ্য রেজার্স ইজ কেক্স অ্যান্ড এল তারপর টি এস ইলিয়টের রয়েছে হচ্ছে দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল দ্য ফ্যামিলি রিউনিয়ন দ্য ককটেল পার্টি এগুলো হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ এগুলো হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ দ্য ওয়েস্টল্যান্ড হচ্ছে কবিতা বিখ্যাত কবিতা দ্য ওয়েস্টল্যান্ড মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল দ্য ফ্যামিলি রিউনিয়ন দ্য ককটেল পার্টি এগুলো হচ্ছে তার কাব্যগ্রন্থ
এর পর বন্ধু টি এস ইলিয়ট এরপর বন্ধুরা টি এস ইলিয়ট টি এস ইলিয়টের উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা আছে বিখ্যাত কবিতা দ্য ওয়েস্টল্যান্ড দ্য ওয়েস্টল্যান্ড কবিতাটি খুবই বিখ্যাত এবং তার নাটক তিনি মূলত একজন কবি নাট্যকার এবং সমালোচক মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল একটি নাটক এই তিনটি নাটক দ্য দ্য ফ্যামিলি রিউনিয়ন দ্য ককটেল পার্টি মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল এগুলো টি এস লিডার বিখ্যাত ড্রামা প্লে এরপর হচ্ছে বন্ধুরা আর্নেক্সট হ্যামিংওয়ে আর্নেক্সট হ্যামিংওয়ে দ্য সান অসো রাইজেস বিখ্যাত উপন্যাস এ ফেয়ারেল টু আর্মস দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি এটা খুবই বিখ্যাত নীলক্ষেতে এটাও রাস্তায় হাঁটলে দেখা যায় আর্নেক্সট হ্যামিংওয়ের এই উপন্যাসটি দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি তারপর ফর হোম দ্য বেল টলস দ্য ফর হোম দ্য বেল টলস দ্য টরেন্টস অফ স্প্রিং এগুলো হচ্ছে আর্নেক্সট হ্যামিংওয়ের বিখ্যাত উপন্যাস দ্য সান অলসো রাইজেস দ্য সান অলসো রাইজেস এটি উনিশশো সরি দ্য সান অলসো রাইজেস এই উপন্যাসটি সাঁত্রিশতম বিশ্বাসে এসেছিল দ্য সান অলসো রাইজেস উপন্যাসটি কার লেখা এবং ইনি উনিশশো চুয়ান্ন সালে আর্নিং স্টামিং উনিশশো চুয়ান্ন সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো সালে সো এগুলোই ছিল সো এগুলোই ছিল আমাদের মডার্ন পিরিয়ডের সো এগুলোই ছিল সো এগুলোই ছিল আমাদের মডার্ন পিরিয়ডের আলোচনা এরপরে আমরা পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি আপনারা সঙ্গে থাকবেন এবং ভুল ত্রুটি হলে ইনফরমেশান অনেক ভুল থাকতেই পারে থাকলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে সংশোধন করে দিবেন এবং অনেক বইয়ে ভুল আছে যে আপনারা যে বই থেকে পড়বেন হতেও পারে সেই বইয়েও ভুল তো কমেন্ট করলে সেগুলো হয়তো আলোচনার মাধ্যমে আমরা সত্যটা সঠিকটা আমরা পাবো অথেন্টিক যে তথ্য আমরা সেটা হয়তো পাবো তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ